നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയർക്കും കേരള വിഷൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ മലയാളി മനസ്സിൽ പൊട്ടിവിരിയുന്ന ഒരു ചിരി അമിട്ടാണ് ഇന്ന് താരവിശേഷത്തിൽ പാഷാണം ഷാജി എന്ന സ്നേഹപ്പേരിൽ മലയാളി സ്വന്തമാക്കിയ സാജു നവോദയ സാജു ചേട്ടാ പേടിച്ചു പേടിച്ചാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോ പറയണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഇൻട്രോ തന്നെ കൗണ്ടർ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പോകുമ്പോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ മിമിക്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാടകങ്ങൾ സ്കൂൾ കാലം മുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്കൂൾ തലം മുതലേ സമ്മാനങ്ങൾ വാരി കൂട്ടി താരമായി തന്നെയാണ് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈയൊരു കാലത്ത് ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ മിമിക്രി തന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണോ അതോ നാടകം തന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണോ അതോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും അംശങ്ങളാണോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല രണ്ടും തട്ടാണ് ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് രണ്ടിൽ നിന്നും പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് രണ്ടു തരം അനുഭവങ്ങളാണ് അല്ല അത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് നാടകത്തിൽ നിന്നാണോ മിമിക്രി നിന്നാണോ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിമിക്രി മാത്രമായിട്ടല്ല പിന്നെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ നാടകത്തിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട് നാടകവും മിമിക്രി ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം ഇപ്പോഴും ഓ അത് ശരി ഇപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വൈഫും ചേട്ടനും കൂടി ഒരു പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം അതെ അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്യിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നാടകം എപ്പോഴും അതിന് ഒരു ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കല തന്നെയാണ് അതുപോലെ മെമിക്രി നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗം കൂടിയാണ് നാടകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വരുമാനം കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ വരുമാനം ഉണ്ടായത് മെമിക്രി വന്നേ പിന്നെയാണ് ആ മെമിക്രി കൂടെ തന്നെയാണ് സിനിമയിലും വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും പറയണ മെമിക്രി തന്നെയാണ് ഞാനതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോ രണ്ടും തരുന്നത് രണ്ടു തരം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് വേറൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ ചിലപ്പം സാജേട്ടൻ വിചാരിക്കേണ്ട എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടാവും അതൊന്നുമല്ല കാരണം കോമഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഇളകി ആടി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് കോമഡി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ചിരിയല്ല സാജേട്ടൻ പോലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഒതുക്കത്തിൽ വളരെ വൃത്തിയായി ചെയ്യുന്ന കോമഡിയാണ് അതൊരു വശം പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇനി വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കരിങ്കണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വേറൊരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഓർത്ത് അതൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് പടമാണ് അങ്ങനത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അല്ല തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഹ്യൂമർ ഉള്ള പടമാണ് ഫുള്ള് തമാശയാണ് ഞാൻ ഇത്ര നാളെ ചെയ്ത പോലെ തമാശയായിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഹ്യൂമർ അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഫണ്ണി മൂവിയാണ് അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ഇത് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടമാണോ അല്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള പടമാണോ അതൊന്നും അല്ല ഫുൾ ഫണ്ണിയാണ് അത് ക്ലൈമാക്സിന്റെ ഒരു പടമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് പോസ്റ്റർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കോമഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴും കോമഡിയുടെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി നമ്മൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഒരുക്കിയെടുക്കണല്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാവരും എനിക്കൊരു ശൈലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ശൈലി തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുള്ളൂ പല ഡയറക്ടേഴ്സും അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്ത് പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരും എപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റണം ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ആ ഡയറക്ടർ പറയണത് എന്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ടും ചെയ്ത നമ്മുടെ ശൈലികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതല്ല എൻ്റെ ശൈലിയാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശൈലി തന്നെ ഇങ്ങനെ
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ സ്ട്രഗിളും കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രഗിളാണ് സ്ട്രഗിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കണ ഞാനല്ലാത്ത കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുവരെ സ്ട്രഗിൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചിന്തയിലൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോണോ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലോ മാറ്റോ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാഷാണ ചായച്ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ അറിയ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ മാറ്റമൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ വേറെ ജോലിയൊക്കെ പോയി പെയിന്റിങ്ങിനൊക്കെ പോയതാ എന്റെ വൈഫ് അറിയാതെ കൂടി ഞാൻ പോയതാ പക്ഷെ വൈഫ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇനി പണിക്ക് മിമിക്രിക്ക് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയി ഞാൻ തൂങ്ങിച്ചത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു വൈഫ് അപ്പൊ അന്ന് അത് നിർത്തി പിന്നെ ഇത് തന്നെ ആയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തതും ഞാൻ ഞാനെന്നൊരു കലാകാരൻ ഉണ്ടാവാനും കാരണം അത് എൻ്റെ വൈഫ് തന്നെയാണ് ഒരു കലാകാരനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ അറിയണ ഒരു വൈഫിനെ ഒരു പാർട്ട്ണറെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മിമിക്രിയിൽ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് കം ഒരു സെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പാഷാണം ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രമാണോ എപ്പോൾ മുതലാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അത് ആ പേര് സാധിച്ചേട്ടൻ കാരണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പോലും മറന്നുപോയി അറിയാതെ ഷായിച്ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഷാജു എന്നുള്ള പേര് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള കുട്ടികൾ അവർക്കൊന്നും എന്റെ ഷാജു എന്ന പേര് അറിയില്ല അവർക്കൊക്കെ ഷാജി എന്ന് അറിയാവുള്ളൂ പാഷാൻ ഷാജി എന്ന് അറിയാവുള്ളൂ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വെച്ച ഒരു സ്കിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേറെ ടീം രാവിലെ ചെയ്തു ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ അതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെ അവരും ചെയ്തു രാവിലെ അപ്പൊ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ട് അവനിങ്ങനെ വഴിയിൽ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും അവനുടെ ആര് വഴി ചോദിച്ചാലും അവന് തോന്നണ തൊട്ട് ചൂണ്ടി കാണിക്കും അവനെ ഉണ്ടാവുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ അപ്പൊ ആ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ അവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഒന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഫോൺ വന്നിട്ട് ഇവന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചോദിച്ചപ്പോ ഇവന് ഇതുപോലെ കാണിച്ചു അയാള് രാവിലെ പത്ത് മണി തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് രണ്ടര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വീട് കണ്ടു പിടിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ ഇവന് ഇവിടുന്ന് ഊണ് കഴിക്കുക അവന്റെ വീട് തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആക്കാൻ നോർത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു വഴി തെറ്റിക്കലായി പിന്നെ തമ്മി തെല്ലിക്കലായി അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഭാഷാൻ ഷാജി എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ ഇട്ട് അതിന്റെ പോയിസൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പേരിട്ട് എല്ലാം നല്ല ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആൾക്കാർ അപ്പൊ അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കിറ്റ് ഞങ്ങൾ കളിച്ച് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കയറി ചെയ്താണ് അതാണ് എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു സ്കിറ്റ് അതെ പിന്നീട് അത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പിന്നീട് അത് അങ്ങ് തുടരുകയായിരുന്നു അതെ ഇല്ല ഈ മിമിക്രി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറുന്ന സ്കിറ്റാവ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഏഴ് പാർട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാഷാൻ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ഏഴ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നിന്നല്ല ഒരു സമയത്തും സിനിമ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വിധം എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോ തൊട്ടേ എനിക്ക് മനസ്സിൽ സിനിമയാണ് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ഇത് അഹങ്കാരം ഒന്നും കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഷൂട്ടിംഗ് കാണാനും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല സിനിമയിൽ അവസരം ചോദിച്ചും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോവാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ അവസരം ചോദിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്ന് പൈസ കിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഡെയിലി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ വൈഫും കൂടെ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കണം പതിനേഴ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ തനിച്ച് ഞാനും വൈഫും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പോയിട്ട് ഡെയിലി വീട്ടിൽ വന്നും ഹൗസ് റെന്റ് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സിനിമ അന്വേഷിച്ചാൽ നടക്കൂല അപ്പൊ ഒരിടത്ത് പ
ഞാൻ ചെന്ന് ഒരു സീരിയൽ അപ്പൊ ചാനല് അന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു സീരിയൽ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വേഷം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലാൻ പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് ബാഗം തൂക്കി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ കാലിമ കാലം കിട്ടി വെച്ചിരിക്കുക എന്നെ കണ്ട ആ എനിക്ക് കിട്ടുക എനിക്ക് ഈ മിമിക്രിക്കാരൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് മിമിക്രിക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എന്തിനും ഇയാൾ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഈ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഷോ നടക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് വന്നിരുന്ന് കാണും അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യണവരൊക്കെ പുള്ളി എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും പുള്ളിക്കത് ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് മിണ്ടാതിരുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ അഞ്ചു മണിക്ക് വിടാൻ എനിക്ക് ഷൂട്ടിന് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മണിക്ക് വിടാൻ നിന്നിട്ട് അഞ്ചര ആപ്പ് കിട്ടു ഞാൻ വണ്ടി കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ആരാണോ വണ്ടി വിചാരം ചീത്തയോട് ചീത്ത കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോള് ഷാജി റേഞ്ച് ഉള്ളടം വരെ ഞാനത് കേട്ടു ബാക്കി മൈക്ക് കൂരി അവിടെ കൊടുത്തേ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് മറന്നു പോയി അല്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറയേണ്ടത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മൊത്തോക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവമായിട്ട് ആ ലേപ്പിൽ അവിടെ വെച്ചതാണ് പുള്ളി അത് കേൾക്കണം വേറെ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനോടും പറയരുത് ആ അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാ നമ്മളെ വേണോ താൻ അത് അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ടോ ചില ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു സീരിയലിന്റെ ഷൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കേ അറിയില്ല ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സുഖം പോലെ അവിടെ ചെന്ന് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലേ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കണേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മെയിൻ ആളാ അപ്പൊ അന്ന് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ബസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാലിമ കാലം കിട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചെല്ലണത് അത്ര ഇത് ചെല്ലുമ്പോഴാ ഒരു ചേട്ടൻ പേര് പറയാൻ പാടില്ലോ എന്തായാലും പുള്ളി കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും പുള്ളി തന്നെയാണ് ഞാനൊരു മേജറാണ് ഞാനവിടുന്ന് രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിംഗ് പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പേപ്പർ എടുത്ത് വായിക്കുന്നു വൈഫ് ചായ കൊണ്ടുവരുന്നു ചായ മേടിച്ച് കുടിക്കുന്നു ഇതാണ് ഷോട്ട് വെച്ചേക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ പോയി വന്നിരുന്നു വൈഫ് ചായ കൊണ്ടൊന്ന് ഇരുന്നു ഓക്കെ ടേക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ കിഴുന്നു എന്ത് ചെയ്ത് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പത്ത് മണിക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ കട തുറന്നതിന് ശേഷം ടേപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ ചേച്ചി ഒരു എന്നെ പ്രായമുള്ളൊരു ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ ഏജിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാവുള്ള ഒന്ന് പറയും രണ്ടു പേരും ശരി നമ്മൾ ചേച്ചി സമാധാനത്തിൽ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല നമ്മൾ രണ്ടുകൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഡയറക്ടർ അപ്പം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഷാജി ഈ കൊള്ളൂല ഈ പെണ്ണും അത് പറഞ്ഞു താൻ ശരി കൊള്ളൂല ഇട്ടാൻ താൻ ശരിയായില്ല താൻ കൊള്ളൂല ആ ബ്രീക്കാറ് ഇവരൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവർക്ക് പറ്റുമോ ഇവർക്ക് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി അവിടെ കുറെ വിഷയങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നായിക വഴക്കിട്ട് പോകുന്ന രാത്രി നായികയുടെ അമ്മയും നായികനും കൊണ്ട് ഓർഡർ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നവൻ ഈ പുള്ളി ക്രിക്കറ്റ് കുത്തിട്ട് പോയി പിന്നെ ഞാൻ നായകനല്ലേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാ ഞാൻ പോകും എനിക്ക് പറ്റില്ല അതിന് പോകുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വിളിച്ചു പുള്ളി ശാജി നമ്മുടെ പുതിയ വർക്ക് ഉണ്ട് ഭരണങ്ങാനത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ പോലെയാണ് എന്നെ വിളിക്കല്ലേ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇല്ലില്ല അയ്യോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ തകർക്കും ശരി ചെന്ന് സേയ് അവിടെ പോയിരുന്നു പറഞ്ഞ ഷാജി അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോയിട്ട് വന്ന് ഡോക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നു ചായ കൊണ്ടു തന്നെ കുടിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇക്ക ഇത് മറ്റേത് തന്നെയാണോ സെക്കൻ പാർട്ടാന്ന് പാർട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പാർട്ടാന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് രഹസ്യമായിട്ട് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ തല്ലണില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അത് ആ വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ എന്നെ ഒന്നും വലിച്ച് തീട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ന് തേർഡ് പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ ആ ഡ്രസ്സ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇനി വക്കലായിരിക്കും ഇനി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇച്ചിരി കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ പുള്ളി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ
നമ്മൾ അറിയുമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അല്ല അങ്ങനെ പണി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒന്നും ഒരാളും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെക്കാളും മിമിക്രി ലെവലിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് വളരെ കഷ്ടമായിട്ട് കഷ്ടതയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് കാരണം വേറെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഒരാൾ ഒരു പത്ത് രൂപ കടം അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് ഈ വിഷ്വലില് ആൾക്കാർ കാണുന്ന ആ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ളത് അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ മാറിക്കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അവർ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം പണി കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ എന്റെ കുറെ അവസരങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വിദേശത്ത് പോക്ക് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് നല്ല ലെവലിലേക്ക് പോയ ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തോടത്തോളം സിനിമയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് എന്താണുള്ളത് ഏത് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലാതെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻസും ഒരുപാട് അല്ലെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻസ് സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മൂക്ക ഞാൻ ഈ പത്തേമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇനി മമ്മൂക്കനെ കണ്ടത് ഞാൻ പോലെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല മമ്മൂക്കനെ നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന വഴി ചോദിച്ചത് മമ്മൂക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ക്യാരം നല്ല വരുമെന്ന് അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടൻ ഞാനും കൂടി ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സോപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ട് ദുബായ് റൂമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടി എടുത്തായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കടന്ന് ഡോറ് വന്ന് പോകണം അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങനെ കടന്നങ്ങ് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യും കുത്തി ഡോർമയിൽ മമ്മൂക്ക് നിൽക്കുകയായി അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ പറഞ്ഞു സാറാ ണിച്ചിട്ട് നിന്ന് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി വന്ന് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക അവനോട് ഡാൻസ് പറഞ്ഞു ഇത് ഇക്കടെ ഡയലോഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷാജി ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഇത്ര നീളം ഉണ്ട് ഡയലോഗ് അപ്പൊ ഞാനിത് ചെന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ബയോട്ടാക്കി വെച്ചേക്ക് മമ്മൂക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ പോയി പിന്നെ ഒറ്റ ടേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് വന്നെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ മൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ടേക്ക് പ്രസംഗത്തിന്റെ മൂടി പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ അപ്പം അന്നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഭാസ്കർ ദാസ്കർ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേനും ഉദയം പേര് ചെറുഷ്ണം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ കൊല്ലം സുധി എന്ന് അടിച്ചിട്ടും മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ധിക് സാറെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ് മമ്മൂക്കര പറഞ്ഞത് അത് കൊല്ലം സുധി ഇത് ഭക്ഷണം ഷാജി നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അങ്ങേരുടെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങേർക്ക് എന്നെ അറിയില്ലെന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങേരെ അറിയാം അത്രയും എല്ലാവരും അറിയാം ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ഭക്ഷണം വന്നു തന്നെ പിടിച്ച് ഇപ്പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇത്ര ഈ ഇത്ര ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പോകരുത് ഇങ്ങനെ പോകരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണാനില്ല ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴെ കാണിച്ചു തന്നു ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ വെട്ടമല്ലേ ഇങ്ങനെ പോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഒരു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പിന്നെ ലൊക്കേഷനാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് വെള്ളിമൂങ്ങ ചെയ്ത് സാ പിന്നെ സാജുവേട്ടനിൽ നിന്ന് സാജുവേട്ടൻ തന്നെ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്റേണലി ആയിരിക്കും നമുക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഞാൻ മാറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒന്നിലും എൻ്റെ ഇങ്ങനെ വരാറുള്ളത് നാക്ക് നാക്കാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ എന്നല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആല
എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പരിപാടി ഞാൻ അമ്മാര് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി കയറി കുറെ പോകുന്നുള്ളൂല്ല അപ്പൊ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പരിപാടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലേ ദിവസം പരിപാടി പൊളിഞ്ഞ് നാശമായി അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പേമെൻറ്റിനേക്കാളും ഡബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ അവർ ചെയ്തത് അപ്പം അവരാകെ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിനോടുള്ള മര്യാദ കൊണ്ട് അവർ വിട്ടു പിറ്റു ദിവസം എൻ്റെ ഷോയ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ റൂമിൽ ബാക്കിലിരിക്കുന്നു രണ്ടിഞ്ച് വീതിക്ക് മുണ്ട് കുത്തിയിരുന്നു ഒരാൾ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തിയിരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുറുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവൻ ടി വിയും കണ്ടിട്ടില്ല ടി വിയും സിനിമ ഒന്നും കാണാത്ത ആളെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരാ ഭാഷ മനസ്സാജി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്നലത്തെ പരിപാടി പൊളിഞ്ഞു ഇന്ന് പരിപാടി പൊളിഞ്ഞ് വെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഏ ഇന്ന് പരിപാടി പൊളിഞ്ഞ് വെട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ പരിപാടി പതിനൊന്നരക്ക പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര രണ്ടര അത്ര സമയം നേരം വിളുകും ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വെട്ടിയിട്ട് പൊക്കോ ഉറക്കം നിൽക്കണ്ട വെട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ചിരിച്ച പുള്ളിക്ക് കലിവ് വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെട്ടും തന്നെ പിന്നെ വെട്ടുമ്പോൾ എവിടെ എങ്കിലും ഒരിടത്ത് വെട്ടി കൂട്ടിയിരുന്നു പല എപ്പനെ വെട്ടിയിട്ടത് കേട്ടോ ഇറക്കാൻ പാടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കറപ്പെട്ട കടിച്ചങ്ങും പോയി പക്ഷെ പരിപാടി തീർന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉമ്മ തന്നു നയൻതാറ് ഉമ്മ എന്ന ഫീലായിരുന്നു കാരണം ദേ മുറുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്തായാലും നയൻതാരയുടെ ഉമ്മ കറക്റ്റ് സമയം ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഉമ്മായിട്ടുള്ള ഇനി ബാക്കി കിടക്കുകളും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഉമ്മയുടെ ബാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഞാൻ വന്നിട്ട് മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ടേ പോകണം ആ ഞങ്ങൾ അത്ര വിടുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾക്കും കേൾക്കാനുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് അപ്പൊ എന്തായാലും താരവിശേഷത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ഈ നയൻതാരയുടെ ഉമ്മയിൽ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഷായി ചേട്ടൻ ഉമ്മയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വിശേഷങ്ങളും മറ്റ് രസകരമായ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും നമ്മോടൊപ്പം ചേരും നാളെ